वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स वीडियोस आज हम कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसको आप खुद कर सकते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 है इंडेक्स में 3 है और बेस में x2 x 1 ये रेडिकेंड है इसका x2 x 1 आपने इसको डिफरेंशिएट करना है सिंपल सा रूल लगेगा पावर रूल लगेगा इसके अंदर लेकिन पहले आपको लेट करना पड़ेगा कि लेट ये y के इक्वल है या f of x के इक्वल है तो लेट y be equal to x square plus x plus 1 इसको आप पावर की फॉर्म में लिखें तो आपके पास आ जाता है x square plus x plus 1 और whole rest to the power 1 by 3 <coughs> अब अपने दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देना है बाय यूजिंग पावर रूल सो डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू पावर रूल यहां पे अप्लाई कर दें और साथ में बेस का भी डेरिवेटिव आता है हमने पावर रूल जब ड्राइव किया था पिछले वीडियो के अंदर तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब पावर रूल करते हैं तो साथ में बेस का डेरिवेटिव भी अप्लाई करना पड़ता है बेस का डेरिवेटिव क्या है x x2 x1 का डेरिवेटिव तो ये क्या हो जाएगा 2x plus x का डेरिवेटिव 1 1 का डेरिवेटिव 0 तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 by 3 x square plus x plus 1 whole की पार 1 by 3 minus 1 कितना हो जाता है uh, minus 2 divided by 3 multiplied by 2x plus 1 थोड़ा सा इसको ज़्यादा refined form में लिखें तो यह जाएगा 2x plus 1 divided by 3 multiplied by x square plus x plus 1 power 2 by 3 यह तो बहुत ही simple सा question था next question थोड़ा सा tricky है रहा है लेकिन यह भी easy है question number 3 इसके अंदर square root a plus x minus square root a minus x whole divide by square root a plus x plus square root a minus x तो यह आपका question है इसको मैं यहीं पे let कर देता हूँ y के equal इसको आ, मजीद simple बनाने के लिए हम rationalize कर सकते हैं तो इसके denominator को rationalize कर दें आप तो आपके पास आ जाएगा इनके a plus x square root plus square root a minus x इसके conjugate के साथ multiply है divide करते हैं आप तो step मैं नहीं करूँगा सभी को करने आते हैं 
तो ऊपर आ जाएगा a प्लस एक्स माइनस स्क्वेयर रूट ए माइनस एक्स इस वाली चीज़ का होल स्क्वेयर रूट आ जाएगा तो तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर नीचे सिंप्लीफाई कर दें तो आ जाएगा ये दोनों कट हो जाएगा स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स आएगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर में तो ऑब्वियसली टू एक्स आ गया इसी तरह से अब आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दें ए प्लस बी का होल स्क्वेयर वाला ए माइनस बी का होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वेयर जो कि ए प्लस एक्स के इक्वल होता है तो प्लस बी स्क्वेयर लगेगा यानी ए माइनस एक्स फिर माइनस टू ए बी ए है स्क्वेयर रूट ए प्लस एक्स बी है स्क्वेयर रूट ए माइनस एक्स इन दोनों को इकट्ठा कर दें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें ए प्लस ए टू ए हो गया टू ए और प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसल आउट हो गए और माइनस टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू एक्स टू कॉमन ले लें ऊपर से न्यूमरेटर में से टू को कॉमन कर दें कॉमन करने के बाद डिनोमिनेटर के टू के साथ कट कर दें तो आपके पास आ जाता है ए माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आ जाता है एक्स ये आपका वाई हो जाता है अब इस वाई का आपने डिवेटिव फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली क्वेश्चन रूल लगेगा ऊपर वाले का डिवेटिव और नीचे वाले एज इट इज नीचे वाले को एज इट इज लिखे ऊपर वाले का डिवेटिव ले लें ए का डिवेटिव जीरो हो गया फिर आगे माइनस वन बाय टू स्क्वायर रूट पावर रूल लग रहा है यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन वन के अंदर किया था पावर शुरू में पावर में से क्लैस डिवेटिव ऑफ द बेस ए स्क्वायर का डेवेटिव जीरो माइनस एक्स स्क्र का माइनस टू एक्स अब पहले वाला एज इट इज लिखा दूसरे वाले का डेवेटिव फिर माइनस लगाते होते हैं फिर ऊपर वाले को एज इट इज लिख लेते हैं और नीचे वाले का डेवेटिव वन फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा आपके पास टू और टू कट हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें माइनस ए माइनस और माइनस प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एल वाला मेथड करें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपका लेवल बी एस सी है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर जो कि कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ एक्स स्क्र और माइनस एक्स स्क्र ऑब्वियसली कट हो जाते हैं और पीछे ए स्क्वायर 
minus a square root a square minus x square divide by x square square root a square minus x square यही आपका आंसर हो जाता है जस्ट आपने न्यूमरेटर में a को कॉमन कर लेना है तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है सॉरी थ्री हो गया क्वेश्चन नंबर फोर सिंपल सा ये भी इसमें वाई आप लेट कर दें लेट वाई इज इक्वल टू ये क्वेश्चन है स्क्वेयर रूट साइन एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर रूट एक्स शुरू के क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी इजी हैं तो यहाँ पे आप ट्रिवेटिव लेंगे ऑब्वियसली आपको क्या लगाना पड़ेगा क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा ऊपर वाले का ट्रिवेटिव ऊपर पहले पावर रूल लगेगा ऊपर वाले का ड्रिवेटिव वन बाय टू स्क्वेयर रूट साइन एक्स फिर मल्टीप्लाई बेस का भी ड्रिवेटिव लगता है साइन एक्स का क्या हो गया कॉज एक्स ऊपर वाले का ड्रिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला एज इट इज के साइन स्क्वेयर रूट एक्स एज इट इज आगे फिर आगे लगेगा माइनस का साइन लगेगा और फिर ऊपर वाले को एज एट इज लिख लेंगे साइन एक्स का स्क्वायर रूट फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है कॉज होता है लेकिन यहाँ पे है साइन स्क्वायर रूट एक्स देर फोर कॉज स्क्वायर रूट एक्स और एंगल का डेरिवेटिव भी लिया जाता है एंगल था स्क्वायर रूट एक्स इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वन बाई टू स्क्वायर रूट एक्स और फिर एक्स का दोबारा से डेरीवेटिव वन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है होल डिवाइड बाय नेचर वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट टैक्स न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करें ऊपर आ रहा है कॉज एक्स साइन स्क्वायर रूट टैक्स होल डिवाइड में आ रहा है टू साइन स्क्वायर रूट एक्स टू स्क्वायर रूट साइन एक्स फिर इसी तरह से इसको भी इसी तरह से लिख लें माइनस साइन स्क्वायर रूट साइन साइन एक्स का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कॉज स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय टू स्क्वायर रूट एक्स और नीचे जो न्यूमरेटर है इसको एज इट इज लिख देंगे साइन स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट एक्स साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें उनसे मेथड करें जो एलसीएम आ रहा है उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी एक स्टेप में यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा एलसीएम आ रहा है टू स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट साइन एक्स इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में हम डाल सकते हैं और फिर आगे वाले को लिखते हैं साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स इसको एज इट इज लिखते हैं तो ये एलसीएम था ये थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो पास आता है टू स्क्वायर रूट एक्स फिर कॉज एक्स साइन स्क्वायर रूट एक्स ये चीज़ें समझा नहीं सकते हम यहाँ पर फिर आगे इसके बाद आपने एल्शियम को इसके साथ डिवाइड करना है जो रह जाएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें एल्शियम को दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जो रह जाएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना यही एल्शियम मेथड है इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते हम यहाँ पर टू आ जाएगा और स्क्वेयर रूट साइन एक्स का स्क्वेयर साइन एक्स आ जाएगा 
कॉस स्क्वायर रूट एक्स ऐसे ही आ जाएगा ये टू नहीं लिख सकते टू मेरा ख्याल है यहाँ पर मिस्टेक है क्योंकि टू जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर है बस ये से ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम पेपर व्यू पॉइंट क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें आप लेट करें y इक्वल टू क्वेश्चन है लॉक विद बेस टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्रॉब्लम है थ्योरी के अंदर जो हमने लॉगरित में डिफ्रेंटिएशन किया है वो नेचुरल लॉगरित के साथ की है यानी कि लॉग विद बेस e where e is equal to 2.718188 and so on तो इस केस में जब आप इसका log लेते हैं for ln x ln x का for example log लेते हैं तो simply आ जाता है one divided by x multiplied by x का derivative ये हो जाता है लेकिन यहाँ पे हमारे पास base ten का आ गया log तो एक दफा किसी student ने comments में मुझे पूछा था कि log ten का हम derivative किस तरह से ले सकते हैं तो इसके लिए मैंने कहा था कि आपको लॉक की डेफिनेशन आनी चाहिए बेसिक थ्योरम जो लॉक के हैं वो आने चाहिए तो लॉक की डेफिनेशन तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं यहाँ पर हमने क्या करना है लॉक की बेस को शिफ्ट किस तरह से किया जाए चेंज किस तरह से किया जाए मिसाल के तौर पर हमारे पास अभी लॉक की बेस में टेन है हमें क्या करना है इसको बेस ई के अंदर कन्वर्ट करना तो याद रहे कि एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा का लॉग बेस टेन था और किसके ऊपर अप्लाई हो रहा था किसी नंबर के ऊपर फॉर एग्जांपल एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा था तो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे इनटू लॉग बेस ई तो लॉग ई ऑफ एक्स तो आ जाएगा लेकिन नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा लॉग विद बेस ई और पहले वाली जो बेस थी टेन उसका ये लॉग लेना पड़ेगा आपको ये थेरम आप नाइन्थ क्लास की बुक्स के अंदर सर्च आउट कर सकते हैं लॉगरी थम वाले चैप्टर्स के अंदर जो थेरम्स हैं उनके अंदर लास्ट थेरम जो होता है वो ये होता है चेंज ऑफ बेस तो ये आप वहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं अब हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे इस थेरम को अप्लाई करें इस थेरम को यहाँ पर ताकि पास आ जाएगा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग विद बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय लॉग विद बेस ई ऑफ टेन लॉग विद बेस ई होता है नेचर लॉग इसलिए इसको मैं एल के साथ रिप्लेस कर दूंगा स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे दोनों के ये एल एन टेन हो जाएगा एल एन टेन एक कांस्टेंट है इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो सकता तो आप क्वेश्चन रूल लगाने के बजाय सीधा डायरेक्ट पावर रूल यूज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है इसलिए आप पहले इसको क्या कर दें बाहर फेंक दें फिर आगे पावर रूल लगा लें टू स्क्वायर रूट एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर रूल सबको आता है तो उसमें बेस का भी डिवेटिव लेना पड़ता है अब यहाँ पे हम बेस का भी डिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और वो क्या है एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई के जो सिंपल्स एंड डॉट इनको थोड़ा सा घड़ा लगाए थोड़ा बोल्ड करके लिखें वन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एल एन टेन 
multiplied by 1 divided by 2 square root ln x square plus 1 ln का लग जाएगा जो रूल अभी बताया था थोड़ी देर पहले 1 डिवाइड बाय ln के आगे जो भी चीज है x2 1 और फिर इसी चीज का डेरिवेटिव यानी x2 1 का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 1 का डेरिवेटिव होता है 2x 0 यानी 2x ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल भी हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में आ रहा है तो एंड में इनको आप लिख लें जो आंसर है यही बन जाएगा इसको थोड़ा सा आप सिंपलीफाई खुद से कर सकते हैं थिंक तो यही है कि इसमें x को आप शुरू में लिख लें और नीचे जो सारे डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख देंगे ln 10 स्क्वायर रूट और फिर आगे आ रहा है लेट मी चेक द आंसर x2 1 x square plus 1 और फिर इसके आगे आ रहा है square root ln x square plus 1 तो ये आपका answer book के अंदर लिखा हुआ और ये answer हमारा भी आया hopefully आपको ये लग question समझ आया होगा ये तो बल्कि बहुत ही आसान सा question था question number 6 करते हैं चेन रूल लगेगा इसके लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं चेन रूल भी कर सकते हैं चेन रूल आप लोगों को आना चाहिए थ्योरी पढ़ा करें अपनी बुक की अगर जो बच्चे जो स्टूडेंट्स थ्योरी नहीं पढ़ते बुक की उनको एक्सरसाइजेस नहीं समझ आ सकती तो मैं भी कोशिश करता हूं कि थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो उनकी वीडियोस अपलोड कर लिया करता हूं वो भी आप देखा करें क्वेश्चन नंबर 6 ये है tan sin x तो मैं इसको y लेट कर देता हूँ let y is equal to tan of sin x simple सा question है general से भी कर सकते हैं directly भी कर सकते हैं directly तो बहुत ही आसान है एक step में हो जाएगा tan x का derivative क्या होता है second square x तो ये second square sin x हो जाएगा और फिर angle यानी sin x का derivative cos x तो second square sin x multiply cos x इसका answer आता है तो बेहतर अगर number ठीक लेने तो आप इसको uh, chain rule से ही करें तो यानी कि let uh, जो angle है इसको आप ले लें u ले लें u ले लें या z ले लें मैं z ले लेता हूँ let z is equal to sin x इसको बना दें equation 1 इसको बना दें equation 2 equation 2 को उठा के equation 1 के अंदर put करें तो आपके पास आ जाएगा y is equal to 10 sin x जाए z आ जाएगा यह हो गया equation number 3 अब जरा एक चीज नोट करें जब आप इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा dz dx क्योंकि एक साइड पे z वेरिएबल है और दूसरी साइड पर x वेरिएबल है तो dz dx इसी तरह से ये आ जाएगा एक साइड पे y है एक साइड पे z है तो dy पे dz आएगा इनके डेरिवेटिव ये आप बहुत बचपन में सेकंड ईयर की क्लास में पढ़ के आ चुके तो dz dx पहले निकाल लेते हैं यानी फर्स्ट इक्वेशन आपने खुद यहां पे पूरा लिखना डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x फिर उसके बाद लिखना डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू z अच्छा तो पहले वाला करते हैं dz dx किसके इक्वल आ गया आगे sin x है sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा cos x और मल्टीप्लाई एंगल का डेरिवेटिव भी साथ लिखते हैं एंगल x है इसका डेरिवेटिव 1 ये वो मैंने लिखा <coughs> फिर इसके बाद आपने लिखना है d इसका भी सेकंड इक्वेशन 3 का डेरिवेटिव लें dy <coughs> dy by dz आता है मिलके dy by dz 
इज इक्वल टू टेन जी या टेन जी का डेरेवेटिव सिकेंड स्केयर जी हो जाएगा सिकेंड स्केयर जी मल्टीप्लाई बाई डेरेवेटिव ऑफ जी यानी एंगल का डेरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेरेवेटिव किस के लिहाज से ले रहे थे हम विद रिस्पेक्ट टू जी ले रहे थे तो डी जी बाई डी जी सो दैट का डेरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जैट तो वन ही होता है मेहरबानी करके बहुत सारे कुछ इवन पी एच डी स्कॉलर्स का भी ये ख्याल होता है वो इसको इसके साथ कट कर देते हैं तो ये बहुत ही अंधी और बड़ी मिस्टेक है क्योंकि ये जो ये जो सिंबल है डी जी बाई डी ये ये जो है ये एक्चुअली इसको हम डी बाई डी जी ऑफ जी लिखते हैं यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू जी तो ये चीज़ रेट ऑफ चेंज है ये किसी डिवीज़न का साइन नहीं है तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इसको कट मत किया करें इवन कुछ लोग चेन रूल के अंदर जो भी मैं बताऊंगा उसके अंदर भी कुछ लोग कट कर देते होते हैं तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है तो डी जी बाई डी जी यानी कि जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी क्या होता है वन होता है और उस वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है <coughs> तो आप इसको करें यूज़ करें चेन रूल बाई यूजिंग चेन रूल चेन रूल का एक यहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है आपकी एक्सरसाइज सॉरी आपके आर्टिकल्स में एक्सरसाइज 2.2 के आर्टिकल्स में एक अजीब तरीके से किया गया तो इसका बहुत अच्छे प्रूफ आपको मिल सकते हैं एडवांस्ड कैलकुलस की बुक्स के अंदर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आप टेलर की एडवांस कैलकुलस कैलकुलस बुक पढ़ें बहुत ही ज़बरदस्त है वो कैलकुलस की बुक तो उसके अंदर आपको चैप्टर सिक्स के अंदर इसके प्रूफ मिल सकते हैं तो बैरल वो जो है वो एम और एम के स्टूडेंट्स पढ़ा करते हैं लेकिन उसमें चैन रूल बहुत अच्छी तरह से ड्राइव हुआ है तो यूजिंग चैन रूल चैन रूल यूज करें यहाँ पर हमने निकालना डी वाई बाई डी एक्स था तो चैन रूल लगाए हमने विद रिस्पेक्ट टू जी किया था तो इसलिए आ जाएगा पहले डी वाई बाई डी जी टाइम्स डी जी बाई डी एक्स कुछ निशानी के लिए आप ये कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं कि डी जी डी जी से कट हो गया और डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है यानी ये वाला आ जाता है लेकिन असल में आप इसको किसी सूरत में कट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अलहदा से एक चीज़ है और ये एक अलहदा से चीज़ है और ये मार्क जो है ये ये वाला मार्क ये डिवीजन का मार्क नहीं होता ये जो सिंबल है जैसे आप डैश एक्स इसको कह सकते हैं आप इसके अंदर कोई सिंबल नहीं है आपके पास कोई डिवीजन का मार्क नहीं है ये खाली न्यूटन और लेबनिस की अपनी अपनी रिप्रजेंटेशन थी इंटरवेटिव को डिनोट करने के लिए तो इनको प्लीज़ आप कट ना किया करें तो डी वाई बाई डी जी लगा दें इधर इसकी वैल्यू क्या आई थी सिकेंड स्क्वेयर जी आई थी सिकेंड स्क्वेयर जी मल्टीप्लाइड बाय डी जी बाई डी एक्स डी जी बाई डी एक्स आता है काज एक्स जी की वैल्यू लगा लें सिकेंड स्क्वेयर जी मल्टीप्लाइड बाय काज एक्स Z की वैल्यू आपको जो आपने लेट की थी Z किसके इक्वल था वो वाले पुट कर दें यानी इक्वेजन टू पुट करें Z साइन x के इक्वल है सिकेंड स्केयर साइन x मल्टीप्लाइड बाय कॉज x इस तरह से अगर आप पूरे स्टेप्स में करेंगे तब आपको नंबर सही तरह से मिल जाएंगे जो शुरू में मैंने बोला था डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताया था तो वो तरीका है तो ठीक ही लेकिन वो आपके मार्क्स उसमें कट जाएंगे तो बेहतर हम प्रॉपर तरीके से किया करें क्वेश्चंस को तो क्वेश्चन नंबर सेवन भी होपफुली आप लोगों से हो जाएगा मैं क्वेश्चन नंबर एट करता हूँ नाइन करता हूँ और टेन करता हूँ पहले मैं क्वेश्चन नंबर एट नाइन और टेन कर देता हूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन सेवन भी करा दूंगा क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर टेन एब्सोल्यूटली एक जैसे हैं तो इनमें से मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर एट 
क्वेश्चन नंबर एट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा उसमें क्वेश्चन रूल भी लगाना पड़ जाएगा तो होपफुली आपसे हो जाएगा चलिए मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन एट कर रहा हूँ क्वेश्चन टेन बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन एट करते हैं और ये है इसमें मैं वाई के एक बार लेट कर देता हूँ शुरू में एल एन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी डी वाई बाई ये आ जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसको डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से फिर आगे इसका डिवेटिव लग जाएगा तो वो निमरेटर है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर है एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन मैं इनका डिवेटिव ले लेता हूँ ऊपर वाले का डिवेटिव टू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला एज इट इज नीचे वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन फिर आगे माइनस आएगा नीचे वाले का डिवेटिव टू एक्स माइनस वन और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर uh, वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फिर होल डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये वाला टॉप पे चला जाएगा ये वाला एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन ये वाली क्वांटिटी इसी टॉप पे चली जाएगी और ये इसके साथ आके कैंसिल हो जाएगी जब इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगी ये पूरा कट हो जाएगा और यहाँ से जो है ये टू कट हो जाएगा ओ सॉरी देर इज़ अ मिस्टेक ये इसके साथ नहीं कट हो सकता ये टॉप पे चला जाएगा जाके हो जाएगा एक्स स्केर माइनस एक्स प्लस वन आगे वालों को फिर काफ़ी लंबी चौड़ी ये मल्टीप्लिकेशन है तो होपफुली आपसे हो जाएगी बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि चले कर लेंगे आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस लगा के सिंप्लीफाई करें बहुत सारी कट भी हो जाएंगे और फिर आपके पास जो रह जाएगा वो है टू माइनस ये सारा आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेना है और नीचे वाले भी जो कुछ आ रहा है इन सब को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो होपफुली आपसे हो जाएगा ये सिंप्लीफाई और ये आपके पास आ जाएगा इसका एंड में आंसर अब वो इतनी सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं तो वो करने से वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर हमारी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काफ़ी टाइम टेक करेगा और इसके अलावा वीडियो अपलोडिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा प्लस एक्स की पावर फोर ये आ रंग इसके डिनोमिनेटर में होपफुली आप लोग इसको कर लेंगे तो आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नाइन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है इसको मैं वाई कर रहा हूँ लेट वाई इज इक्वल टू ये क्वेश्चन है कि एक्स की पावर एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर एक्स का स्क्वायर इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं x की पावर x स्क्वायर अब जब वेरिएबल की पावर में कोई वेरिएबल आ जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ता है नेचुरल लॉग का सहारा लेना पड़ता है तो आप क्या करेंगे एल एन दोनों साइड्स पे एल एन अप्लाई कर देंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स एल एन एक्स का एल एन एक्स पावर एक्स स्क्वायर इसका लॉकरिज्म का रूल अप्लाई करेंगे जो पावर है वो तो शुरू में आ जाता है एक्स स्क्वायर एल एन एक्स और यहाँ पे एल एन वाई दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और दूसरी साइड पे भी डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट 
टू एक्स लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करें एल एन वाला फार्मूला अप्लाई करें जब डिवेटिव लेते हैं तो वन डिवाइड बाई एल एन के अंदर जो भी है वन डिवाइड बाई वाई फिर उसी चीज़ का दोबारा से डिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स ही होता है तो इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा पहले वाले का डिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वाला एज इट इज़ प्लस पहले वाला एज इट इज दूसरे वाला का डिवेटिव दूसरे वाला है एल एन एक्स इसका डिवेटिव सिंपली क्या हो जाएगा वन बाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स का डिवेटिव वन तो इसको ऐसे ही लिखते हैं वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स एल एन एक्स प्लस यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें एक्स आ जाएगा अब इस वाई को वहाँ पर क्योंकि आपने खाली डी वाई पर डी एक्स फाइंड आउट करना तो वाई को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो यह आ जाएगा वाई मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स वाई की वैल्यू इंसर्ट कर दें आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स की पावर एक्स स्क्वायर था वाई बाकी सारे को एज इट इज लिखते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा होपफुली आपको समझ आया होगा लास्ट में अब हम क्वेश्चन सेवन करते हैं क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन सेवन है ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें लिखा है आर्क टेन यानी टेन इनवर्स सॉरी आर्क टेन एक्स साइन ए एल्फा है एल्फा एक कॉन्स्टेंट है तो साइन एल्फा भी कॉन्स्टेंट है एक्स कॉस एल्फा एल्फा कॉन्स्टेंट है कॉस एल्फा कॉन्स्टेंट एजीम करूँगा कि आपको टेन इनवर्स का डिवेटिव आता है बता भी देते हैं अगर टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है यानी आर्क टेन एक्स तो इसका जो डिवेटिव होता है वो इक्वल होता है वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं टेन इनवर्स का जो एंगल है यानी एक्स इसके डिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी वन प्लस वन वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका ट्रिब्यूटिव आ जाता है इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं आप पहले जूम करें कि ये सब चीज़ वाई की इक्वल है ट्रिब्यूटिव अप्लाई करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ ये सारा सारा आपने लिखना है आर्क टेन ये वाला सारा फिर इसके बाद आपने करना है ट्रिबेटिव अप्लाई कर देना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी एंगल का स्क्वायर एंगल है इस वक्त डोमेन जो है वो है एक्स साइन एल्फा डिवाइड बाय वन माइनस एक्स तो ये इसका स्क्वायर होता था यहाँ पे और फिर मल्टीप्लाई आता है जो एंगल था उसका ट्रिबेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ इसी एंगल का ट्रिबेटिव यानी एक्स साइन अल्फा डिवाइड बाय वन माइनस एक्स कॉज एल्फा फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को एल्सीम लेके सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास वन वन माइनस एक्स कॉज एल्फा का होल स्क्वायर और जो दूसरी टर्म है वो है 
x sin alpha ka whole square aur whole mein aa jayega 1 minus x cos alpha ka square आगे बाप ने डिवेटिव लेने ना यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा दूसरी टर्म का जब डिवेटिव इवेलुएट करेंगे तो साइन अल्फा और कॉज अल्फा कांस्टेंट से इनके ऊपर डिवेटिव अप्लाई नहीं होंगे एक्स साइन अल्फा का डिवेटिव क्या हो गया साइन अल्फा बाहर एक्स का डिवेटिव वन तो वन मल्टीप्लाई साइन अल्फा साइन अल्फा तो ऊपर वाले का डिवेटिव साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई नीचे वाला जो कि वन माइनस एक्स कॉज एल्फा है फिर आगे आता है माइनस का निशान फिर ऊपर वाले को हम ऐसे लिख लेते हैं एज इट इज लिखते हैं एक्स साइन अल्फा इसी तरह से अब नीचे वाले का डेरिवेटिव लें वन का डेरिवेटिव जीरो और फिर उसके बाद आगे माइनस एक्स कॉज अल्फा का डेरिवेटिव कॉज अल्फा पर डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है एक्स का डेरीवेटिव वन तो आपके पास खाली माइनस कॉज अल्फा आ जाएगा फिर होल में डिवाइड कर देंगे आप नीचे वाले का होल स्क्वेयर क्योंकि ये क्वेश्चन रूल है क्वेश्चन रूल ऑफ इंट्रेवेटिव ऑब्वियसली ये वाली चीज़ टॉप पे चली जाती है यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाती है इसके साथ नोमिनेटर के साथ सॉरी डिनोमिनेटर के साथ क्योंकि सेम है इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें इस वाली सारी टर्म को इस वाली सारी टर्म को आप लिख लें इस जगह पर तो मैं दोनों न्यूमरेटर पे लिख लेता हूँ इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ तो ये है साइन अल्फा को वन से मल्टीप्लाई किया साइन अल्फा फिर माइनस एक्स साइन अल्फा कॉज अल्फा और फिर इसके आगे माइनस और माइनस प्लस एक्स साइन अल्फा कॉज अल्फा और होल डिवाइड में आप आ जाएगा ये वाली चीज़ वन माइनस एक्स कॉज अल्फा का होल स्क्वेयर प्लस एक्स साइन अल्फा स्क्वेयर ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर मल्टीप्लाई कॉज अल्फा का स्क्वेयर एंड कॉज स्क्वेयर अल्फा यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते होते हैं तो गलती नहीं करनी आपने फिर आगे आएगा माइनस टू ए बी माइनस टू ए है वन बी है एक्स कॉज अल्फा फिर इसके आगे है प्लस एक्स साइन अल्फा का होल स्क्वेयर यानी स्केयर एक्स का भी है और साइन अल्फा का भी है इसलिए साइन स्क्वेयर अल्फा ये दोनों तो ऑब्वियसली कट हो जाएंगे ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन एल्फा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा इस क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर दें जब एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा तो वन माइनस टू टू एक्स कॉज अल्फा इसको तो ऐसे ही लिख दिया फिर आगे वाले दोनों में से प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन कर दिया और आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा सबको पता है वन के इक्वल होता है तो इसलिए आप इसको लिखेंगे नहीं इसको लिखने की जरूरत नहीं नेक्स्ट स्टेप में आप इसको भी छपना लिखिएगा तो ये आपका सिंपल सा एक आंसर होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे अगर नहीं कोई स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग